til. Øh, vi skal lave opgave 3 nu. Stadig sommer 2012 og eksamen. Og det handler om differentialinjer her. Og vi har fået givet en differentialinje af typen, hvor løsningen kommer af det, der hedder separation af det variable. Øh, og det første, vi skal lægge mærke til med den her type af differentialinjer, det er, at vi skal fokusere på to typer af løsninger. Vi har en konstant løsning, kalder vi det. Konstantløsningen, det er, hvor vi evaluerer differentialligningen og siger, jamen hvis x, uanset typen, hvis det er lige en konstant, altså hvis vi sætter x og lige 0 her, så vil den her ligning altid være opfyldt. Fordi en funktion, der er lige en konstant, dets afledte vil altid være lige med 0, så hvis vi sætter x og lige 0, så er den her opfyldt altid. Så konstantløsning det er x og lige 0. Okay. Den anden løsning kræver lidt mere hjælp bare. Og det handler som sagt om at separere de variable på hver sin side af lighedstegnet. Her vil vi gerne have x og herover og t over på den anden side. Og der laver man en lille røver og siger, at vi kan godt gange med dt på begge sider. Og vi dividerer med x i anden, så vi får en over x i anden dx er lige med 6t i anden dt. Vi rykker simpelthen lige rundt på det, og så siger vi, at jeg må godt integrere den her mængde, eller det de her øh, funktionsudtryk og det her funktionsudtryk, og så er de stadig lige hinanden. Så. Nu er vi ude i noget integralregning. Så lad os starte med at se på venstre side herovre. Og vi skal tænke på, hvad skal jeg differentiere, før vi får det her udtryk? Og det er noget med, at når vi har x i minus anden hernede, så skal vi bruge noget, der før var negativt. Fordi lige så snart vi har x i nævneren, så når vi differentierer det, så får vi en minus konstant foran. Så vi skal have minus, og i det her tilfælde, så bliver det 1 over x. Hvis vi differentierer det, så får vi minus første ryger ud, så minus ud ryger væk, så vi får plus. Og så løfter vi i anden hernede. Så den er god nok. På den anden side, så bruger vi øh, eksponent, øh, eksponentvejlen, så vi smider eksponenten ned under bunden, plus med 1, og ganger med 6, så vi får 6 tredjedele, og lægger 1 til eksponenten. Og så skal vi huske en, umstand, eller en konstant ved, fordi det er ubestemte integraler. I princippet, så kommer konstant ved både fra det ubestemte integral her og her, men det vil være svært at gøre det mere kompliceret, end det nu er. Så vi skriver det samme i den ene konstant, der hedder k. Og så skriver vi til sidst, at k indeholder de reelle tal. Okay. Så nu skal vi løse for x. Det her, det medfører så, at vi kan skrive, at x over på den anden side, så får vi minus 1 over 2 til 3 er lige med, og plus k er lige med x. Yes. Og så skal man lige passe på, fordi man kan godt øh, komme til at tro, at man er færdig her, men funktionen x er her ikke defineret, hvis nævneren giver noget, så vi skal lige tænke os lidt mere om. Så vi kigger nu på den situation, hvor vi siger, når hvis 2 tredje plus k ikke må være lige med 0, hvad implicerer det så for vores kontor, eller for vores variable t? Ja, det medfører jo, at t må ikke være lige med minus en halv k t tredje må ikke være lige med minusen her på og fremover. Yes. Og det medfører en lyde, at t må ikke være lige med den tredje rod af k-helde. Okay. Um, når vi har talt om en uh, funktion her x, så skal vi sørge for, at vi specificerer på hvilke intervaller vi definerer den på. Så vi siger nu, at vi har for det første konstant løsningen x er lige 0. For det andet så har vi x er lige minus 1 over 2 tredjedel plus k. Og den er defineret for 
t mindre end tredje rod af minus k halve, minus en her, og den er defineret for t større end kvadrat over 3 minus k halve. Så er der der. Så er vi sådan set alle de begrænsninger med, som vi kan have på den her funktion. Det er lukket 2. Der skal vi se på den partikulære løsning, den specielle løsning, hvor, som vi kalder x tilde, hvor funktionsværdien af t er lige 0, er lige med minus 16, 16 del. Øhm, og det vi gør, det er, at vi går ind og kigger på vores generelle form, og så siger vi, hvad skal der gælde om k, således at funktionsværdien i t er lige 0, er lige med minus 16 del. Så vi kigger på x tilde 0, det må helt generelt være lige med 1, Tredje giver selvfølgelig 0, så det bliver bare 1 over k. Hvis det skal være lige med minus en 16 del, så må det altså betyde, at k skal være lige med 16. Så vores partikulære løsning, x til at t generelt, den kommer simpelthen til at hedde minus 1 over 2 til det tredje. Så her hvor vi skriver plus k, der har vi nu vist, at k i det her tilfælde skal være lige med 16, så vi skriver plus 16. Og så skal vi huske at sige, at i det her interval, der har vi altså, at t er større end den givende her. Så vi har, at vi er i intervallet, hvor t er større end kvadrat over 3 minus 16. Yes. Så har vi defineret både funktionen, og vi skal huske, når vi definerer en speciel funktion, så skal vi altid nævne, hvilket det vil vi